My name is Zig Zosser and you're watching today's news. Today news. Today news. Today news. Today news. It pays me a fist on Sadi. A panic to say, hey, Today news. Today news. Tanduya sango eye sango solo bulanda today news today today news information qui toko pona yo mwana mboka landa ngo landa yango masapwa ki toko masolo ya ton prison oh ya ton prison oh yeah Today news, today news. Landa ngo e, landa information ya ki toko ya ngo e para yo. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis de euh, de télé partout dans la vie sur internet, dans la Facebook, vous avez vélé dans la web, c'est un abisso. Ningue tout pour mettre un bino vraiment. En tout cas, cette année, tout ça là est fort. Coco t'en a pas source pour lequel il y a de formation. Alors, les lots, quand on a dit que ça va faire des recherches dans le bisou, tu écoutes un star dans le bisou, il y a des baskets, il y a des gens qui ont des charlottes. Donc, il y a des honneurs dans la communauté congolaise au Bimba. Quand on a des états unis et dans le Liban, il y a des gens qui ont été présentés. Mais il faut présenter et pratiquer. Il y a des gens qui ont été présentés. Mesdames et messieurs, il y a des gens qui ont été présentés. Je ne sais pas si vous avez prononcé comme vous bien parce que dans la confiance, c'est bien beau, bien beau. Bien beau, c'est bien prononcé. Euh, en fait, je suis congolais euh, et j'ai voulu à la NBA avec l'équipe de Charlotte Barcat. Euh, je dirais que je suis venu congolais à la NBA et, et ça fait la joie d'être là parmi euh, 70 et quelques millions de peuples que nous avons encore. Donc, euh, on est là, on travaille dur et, et on évolue ici à Charlotte. En tout cas, merci. En tout cas, je cette émission à Bissau. Alors, vous comprenez dans cette émission, tout cas, ça, on va mélanger lingala, français, même qui est anglais. Dans le cas de là, vous comprenez parce que nous avons Bissau, tout un peu de bête, un peu de masse dans le cas de lingala. Mais moi, nous pouvons bélier, on va faire un mot de lingala, puis moi, boum, mais tout au solo là, comme ça, même si vous êtes au Mexique, dans la dans la Norvège, vous êtes au Mexique, dans la Paris. Mais maintenant, on a fait ça qui est comme ça, oui, bah, puis on a dit tout ça, sur la nan, de mon ami, sur Bismarck. Mais maintenant, on a fait des interviews, on a vu sur les raisons, puis on a tout eu pour tout un an. D'abord, merci, parce que, et bien, les schedules, on les a vraiment, vraiment busy, trop d'occupation. Mais quand même, tu avais sacrifié aujourd'hui, quand même, pour tout un an, mais sur. Alors, tout ça, vraiment, les gens, tout est bas, et puis, on a... Euh, les amis par Roland Abisso, mm -hmm. carrière, hein, où, comment tu avais commencé le basket parce que euh, ils ont été venus euh, bah, bah, découvrir ma mort à la basket. Mm -hmm. Je ne sais pas si vous pouvez faire ça, ils sont moins historiques. Hein. Euh, en fait, je vais parler en français, je vais parler en français parce que en mon lingala, il you know, n'est pas très bon, mais je vais essayer un peu plus tard. J'ai commencé au pays. Euh, le basket, j'ai joué pendant, pendant trois ans et après mes trois ans, je suis allé au Yémen pour à peu près six mois. Et après, et, 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 mais c'est où ça C'est en Asie. En oh, Asie. Ouais. Okay. Euh, après le Yémen, je suis parti à, en Espagne pour à peu près deux ans et demi. Euh, et à partir de l'Espagne, c'est là que je me suis fait drafter. Euh, J'étais dans le top 10 de la draft et puis. Et puis le Bob 4 m'a drafté au numéro 7. Et après le numéro 7, euh, on était en train de travailler avec l'équipe. Donc, euh, c'est un peu, un peu ça mon, mon parcours pour ne pas faire une, une longue histoire. Quoi. Donc, euh, si je comprends bien, donc, euh, euh, bah, bah, tu donc au Saki, tu as à Asie, tu es euh, au puis tu es au Bessman, tu es Alors, à peu près, combien des années tu es au la profi, beaucoup de la professionnalisme, ah, c'est pas si des pays, il y a la professionnalisme, mais ah, on n'a pas été en abord que ça. Au pays, en fait, on, on, on était professionnel, mais ce n'était pas 
c'est vraiment pas professionnel. Quand on joue, c'est le loisir, la volonté et tout ça. Parce qu'on ne se, se fait vraiment pas payer. Euh, J'ai commencé mon, ma carrière professionnelle quand je suis parti au Yémen. Um, c'est là que j'ai décidé de vraiment commencer ma carrière professionnelle. Alors, que ça, ça a été un peu dur pour mon père, ma mère, de me, de me laisser partir de la maison, tout ça, un jeune homme. Mais après, um, ils ont pris la décision de me laisser partir, au moins de me donner la chance d'être uh, un professionnel. Uh, et après, quand je suis arrivé au Yémen, c est, c est, au fait, c'était une bataille des hommes, quoi. C'est tout à fait normal, il faut s'habituer à vivre seul. Euh, tu n'as pas des frères avec toi, tu n'as pas la famille avec toi. Mais euh, c'est l'un des, des expériences dans ma vie que je me suis toujours rappelé. Euh, après le Yémen, je suis rentré au pays pour mes vacances. Après mes vacances, je suis parti en Espagne. Et c'était une nouvelle, une nouvelle carrière qu'il fallait, euh, qu fallait travailler, il fallait améliorer. Puis, et puis surtout, il fallait montrer aux gens que je pouvais faire mieux que ce que je faisais. Donc, après, avec le jour suivant, Dieu merci, on, les choses se sont bien passées en Espagne. Et, et encore une fois, par la volonté de Dieu, je me suis fait drafter à la NBA. Et voilà que c'est un rêve de tout, euh, tout jeune homme, ou tout jeune basketteur, d'être en NBA et puis de vivre son rêve. Quoi. Donc, euh, ça m'a ça pris beaucoup du temps, il fallait travailler, il fallait travailler, il fallait travailler. Et voilà, donc avec, euh, avec la volonté de tuer, avec le travail que j'ai dû euh, faire, euh, je suis où je suis. Et, et je crois que ma famille sont, sont orgueilleux du travail que j'ai pu faire. Et, et ça fait la joie, bien sûr, du pays. Être un, pour être un de, de millions, ce n'est pas si facile. Quoi, non. Ça fait la joie de, de mon pays, ça fait la joie de ma famille. Et chaque fois que je dois jouer, je me rappelle toujours de mon pays, de combien de gens on a au pays, tout ça. Donc, pour moi, c'est une joie et puis respect à mon pays. En tout cas, merci. Euh, on continue toujours. Alors, en 2011, dans le NBA, alors, tu à quel âge Oh, J'avais 18 ans, c'était au, au mois de juin. Oh, mon anniversaire venait au mois d'août. Donc, oh, oh, deux mois plus tard, j'avais 19 ans. Donc, j'étais je, je l'un des, des plus jeunes oh, dans la NBA. C'était un peu compliqué auparavant. Et parce que le problème aussi, c'est qu'ils savent que ouais, parce que nous sommes africains. C'est tout le monde qui a l'habitude de, de donner des de forces à âge et tout, et tout ça. Non, à la fin du jour, c'est comme ils ont fait beaucoup de tests pour faire sûr que vous êtes dans l'âge et tout ça. Donc, vous avez besoin de passer par là Vous avez besoin de passer par beaucoup de choses pour que vous puissiez prouver que vous êtes vraiment dans l'âge parce qu'ils investissent en vous. Ils investissent en vous et vous deviennent comme un business de business. So they make money because of you. They need to make sure they invest in the right way. Ils sont en train de faire l'investissement d'une bonne façon. Ils doivent se rassurer. Et tout ça, c'est tout à fait normal. Quoi. Et, et bien sûr, ils, ils ont trouvé à la fin de la journée que c'était ça la vérité. Et, et moi, pour moi, c'était une joie. Quoi. Parce que, tu sais, le pays, en hein, the way we, we grow up playing basketball is way different than what we seen outside of the country. So, you know, every time we talk about it in the locker room around my teammate, we, we always, you know, they always ask questions like, how do you guys play basketball? You know, in Africa, it's like... Because uh, many people, uh, many people know most country in Africa will play soccer. Exa exactly, play you know, of course I played soccer growing up. I played soccer to the age of like 12, 13. So it's like every time we have a conversation, they always gotta go back like, how is Africa? Do you guys have houses where you sleep or you sleep? <laughs> you know, I mean, I understand like that's like the history they put on the book. Exactly. But, uh, but some of my teammates that I've been to Africa, they have seen it. They got a different mentality. But at the same time, it's like 
you really got to be there to see exactly what's going on, you know? Yeah, because also, I, I have a question to ask you, uh, because uh, when you were drafted on, I'm saying, 2011, you yeah. were here. Right. You know, I want to know the, 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 come on, the difficulty. <laughs> probably be the toughest uh, time of my career. Let's go. You gotta go through a lot of stuff, man. There is a lot of pressure. Uh, that training pressure? Not just training pressure, but once you came to the game, there is a lot of pressure because in the NBA, in the NBA, everybody expects more from the players. Uh, everybody wants to win. So it's like a challenge. Uh, our boss, Michael Jordan, which was one of the greatest yeah, players of all time, he is a winner. So just think about it, like going to the game all the time, even if we losing games, we got ups and downs and all that. I mean, it was my first year. I never been around anything like this. Don't get me wrong. But at the same time, it's like, you gotta be professional and still come in and do your job. Because we play so many games in such a short period of time where you got to perform every single game. And it's very demanding. It's very demanding. So, like, my rookie year is like, my body got to get used to the game, uh, get used to the speed of the game. Like, it was too much going on. So, so, it happened so, so fast. So, when I think, because of something you said in the beginning. Right. So, in the beginning, Différence, tu vois, les façons qu'il y a toujours à l'Europe, à l'Afrique. Ouais. Wow. Est-ce que l'NBA peut comment un peu plus fast? It's way too fast. Way too fast. Way too fast than what people expect. Et uh, en plus de cela, quand les gens voient les joueurs de la NBA, sometimes they got no energy to play the game. Uh, people don't understand it. I mean, these guys, the 400 and something players that you see in the NBA, they're the greatest player in the whole world for a reason. I mean, they're the greatest player for a reason because you got to practice every single day. And on top of that, you got games that you got to play. And you got to still get out there and perform at 100%. I mean, it's a body. It's a, we, don't, we know machines, don't get me wrong. We know machines. Like, it's like you work so hard on practice and when it comes to the game, you still get a workout. So the difference between the players in this league and the players in other league is that here you gotta perform every single game and at 100%. And overseas, they only got one game a week, maybe two games, that's it. We playing four games a week. So that's four time of effort that they give and we have to give. So at the same time, les gens doivent comprendre que quand on est fatigué, c'est pas pour rien. Mais bien qu'on est fatigué, on doit toujours aller. On doit toujours, we always gotta go out there and give a good show. Don't, it really don't matter. But my rookie year was probably the year where I I had to learn a lot from my vet. I had to you know, adjust myself to the league. I gotta watch a lot of tape, I gotta control the speed of the game. I gotta learn a lot of things, I gotta ask a lot of questions. So, like my rookie year, I would say it was probably the year for me to go from playing overseas to start changing my game to the NBA game. Cause overseas, you don't find as many people as me can jump, can, you know, they got a physicality and all that thing. But when you get to the NBA, the whole 400 players in the league, they just like you. <laughs> they just like you. So it's like, are well, you gonna trying to be better than them or are you gonna try to stay the same? I have to add something uh, when you were rookie year, when uh, they call you on the stage, the Charlotte Bucket select this make the year. I mean, how, how did you how did you feel? Oh, Is it did you have anything prefer your head? You was telling me to go. Or, oh, man, how, how did you feel? Especially he was Michael Jordan. The day before the draft, I worked out with Shaw about that, you know, and uh, and Michael Jordan was on the floor. We talked for a little bit, and and when we got on the plane going back to New York for the draft, I told my agent, 
it should be crazy if I have to be playing for Michael Jordan. And, uh, and we were all laughing. I was nervous. Uh, it's the first time I met Michael Jordan. So how's, I mean, tell us about how's Michael Jordan. He's a good guy. He's a good guy. He's one of uh, you know the amazing guy. He's never been around to. Uh, he's always there for the players. He s'amuse très bien avec nous. He nous apprend beaucoup de choses. He s'assure qu'on est bien important. Tu vois, tout, tout le nécessaire dont on a besoin, il nous le donne. Et à la fin de la journée, tout ce qui était demandé, c'est aller jouer à 100% et, et gagner le match. Quoi. Now, getting back to the draft in the day where everything happened, it's like, I was sitting down and uh, we got a text from the GM. He said, well, I was going to be part of the Charlotte Bobcats. Uh, I didn't believe it first, you know. <laughs> and, so for you, it was okay, the Bobcats let you? It wasn't okay, but it was just like, I can't believe it till David Stern came out there and said my name, you know. With the seventh pick in the 2011 NBA draft, the Sacramento Kings select Bismack Biyombo from Lubombashi of the Democratic Republic of Congo. He last played for Fuenlabrada in Spain. Now there are some things that you can debate about. I don't think there's any debate here. The guy with the coolest name in the draft by far, Bismack Biyombo. 6'9", 245 pounds. His wingspan, some people say it's seven feet seven. He also recorded the first triple-double in Nike Hoop Summit history, 12 points, 11 rebounds, 10 blocks. We bring in Fran Fischilla. Fran, not a whole lot of people have known about so, this guy. After David Stern is coming, they have been out of there with Lombello. Puis il dit, euh, avec le numéro 7, le Charlotte Bobcats, euh, c'est le Bismarck Biombo. And the first thing came to my mind, I just look up, and as you can see in the video, in the whole YouTube, I just look up and say, you know, thanks God, because it's, it's something amazing that I didn't expect it to come at that time. I expected it to be in the next probably two years, but it just happened so fast that, you know, you just gotta take it and be ready. Anytime, anything can happen anytime. So I was ready, and uh, and I really thank God for that moment. It probably be the best moment of my life. Uh, but uh, you know, we were there, we were ready, we worked hard for it, and and I think we deserve it more than anything else. Okay. I mean, the Yuki, well, the Yuki is best. Now we're gonna say uh, two years on NBA. Right. Some of the days on. Je sais pas, donc les façons que tu joues maintenant, est-ce que c'est bon ou tu préfères même que tu peux faire d'autres choses En fait, tu veux que tu mouves Chaque année en NBA, il faut toujours prendre un pas vers l'avant. Il faut toujours améliorer, il faut être un joueur différent que tu étais l'année passée. Chaque année, c'est tu as l'obligation dans cette ligue d'améliorer chaque année. Alors, Je, je dois beaucoup améliorer, je dois, uh, je dois, I gotta change my game a lot, I mean it's a long way to go. When you say gotta change your game, I mean, what, what something do you see, tu vois, le ligne vraiment la secours et où le ligne vraiment change les games? Je dois, je dois bien mieux shooter que ce que je shootais l'année passée, je dois shooter un bon pourcentage, uh, je dois faire mes rebonds mieux que je l'ai fait la saison passée. Uh, Je dois faire mes block shots mieux que je l'ai fait l'année passée. Je dois bien défendre mieux que je l'ai fait l'année passée. Et puis je dois, je dois aider mes coéquipiers à gagner le match quoi, parce qu'à la fin de la journée, it don't matter how good you play, it don't matter how great you play, but if you don't win the game, it doesn't mean anything. You can score 50 points and if the team still loses, it doesn't mean anything. So at the end of the day, we are looking to win the game. Uh, and at the end of the day, I'm just looking to have my team to win the ball game, whatever I can do. Um, if I gotta do whatever it takes, you know, to win the game, the dirty job, whatever they call it, you know, you gotta do it, you know, you gotta do it. 
just trying to win the ball game. Yeah. I mean, as um, a young player on the NBA, right. did you have um, let me see, a role model, somebody you look after and like, I want to play more like this guy? Oh, uh, you know, like, of course we got Kim Olajuwon. Oh, no, I came to Olajuwon from the the meilleur joueur africain and l'un de l'un de meilleur joueur en NBA. Of course, I got a lot of respect for Ntombo, and you know I respect him a lot. We talk a couple times, and uh, and uh, of course we always gonna look after Ntombo because we all came from there. It's like a role model for us. Uh, but I, I, at the same time, but looking at Akim game, it's like it's a all different game and stuff. We also gotta learn from that because he was probably one of the greatest players ever played this yeah, game. Yeah, I mean that's that's something that I see, especially uh, uh, people play the same. Yeah. Our football. Exactly. Most of the day they look out for Akim. Yeah. I mean. What about the sequel? Is it the Oh, because que because que the guy he had, how do I say? He had a swag to his game, you know, he had, a, he had that um, respect of the game and he knew the game very good. He knew how to utilize his core. And then his core was not too mechanical. Everything he was doing was like fluid, you know. He doesn't have to force anything. He doesn't have to force anything. You know, he let his game come to him, you know. And of course, on top of that, he has his teammate that was helping him. But you know, he knew the game more than anybody. So it's like every every young guy, every every veteran, still talking about a Kim Lajun. So it's just somebody that you always gotta look out to, and you know, learn what you can from him, and uh, and just move forward. But. Uh, of course, we are, we always, and I'm always gonna look after Matalbo. We all came from the same place. Um, he's like our maestro. Mm -hmm. So yeah, because uh, I'm uh, contact with him. Oh yeah, so. I've I've spoke to him a couple of times, and I talked to him a couple of times. But uh, you know, the respect is always gonna be there. He earned his respect because he worked hard for it, and to it, you know, he deserved it. He deserved it. So. There's a lot of respect to him and you know, we're always gonna be there and following this mark. Well, and, uh, and of course, we're never gonna be the same thing. <laughs> Believe me, we're never gonna be the same thing. He had his career and I'm a hard one. We're two different persons, but it's just a sign of respect. Mm -hmm. That's right. Um, I don't have the one question concerning uh, your community joueur pour vraiment tout le bas à Ibanez pour le moment tout le bien au Nasser au dos de donc c'est toi Bismarck euh, et puis tout euh, ça na des choses dans la dans la je peux mettre dans la je sais pas dans le coup mais c'est des Serge Serge Baka Serge Baka Serge Serge et moi on a une bonne relation on a une bonne relation euh, on parle de temps en temps quand on a la chance mais souvent c'est quand on Quand on doit se rencontrer sur le terrain. Uh, uh, I got a lot of respect for Serge. And, uh, That's a different story. And, uh, you, know, the the, you know, we, we respect each other. And, you know, of course, he's a hard worker. And we both work hard. So, you know. And that's pretty much what I can tell you, Serge. Yeah. Merci, mesdames et messieurs. Vous êtes dans la Today News en temps en direct avec Bismarck. Vous avez vu Maha Ana Katia Oui, dans la PCB, tout le temps, tout le monde est là, tout le monde est toujours dans l'émission. Bismarck, question beaucoup, la ligne de tout le monde, l'Europe et la ligne de l'Ala, parce qu'ils ont vraiment concerné la communauté congolaise. Moi, je suis dans le sport, le sport, ils ont un risque de l'aider au plus souple, ils ne vont pas laisser la montée, mais ils vont arriver là. Si quelque chose est arrivé, tu as lutté avec ça là. Si quelque chose est arrivé, est-ce que plein de bines ont eu ça my plan B would probably go back to school I would go back to school and finish my studies I have enough time to do that 
pretty, you know, sometimes I'll take some song classes before je, euh, mais je, je passe presque tout mon temps à lire des livres, quoi, des différents livres, euh, et, et c'est comme ça que j'essaie d'éduquer euh, euh, ma personnalité et puis d'apprendre beaucoup plus de choses que ce que je sais en lisant et tout ça. Euh, That would be my plan B is just to go back to school and finish, get, get my degree. Because right now it's it's not like it's impossible, but we're pretty much busy, like super busy. So if you want to deal with school now, you're probably going to have to drop a lot of things. And this is not the best time for me, but uh, I still educate myself by reading a lot. You know, make sure I stay on top of the world, all the news going on, everything going on. But I was there just, you know, just hope in the country everything is, is going the right way. Um, because I'm going to go back there. Looking inbounds to Ariza with four, drives with three, to the hoop, going for the dunk, and it was blocked by Biombo, and this one belongs to the visitors. Oh my, the rookie Biombo accepted the challenge as Ariza looked to send it into overtime with a dunk and he was rejected by rookie Bismack Biombo. Well, we talked about Ariza being the, the one they called and they fouled and that he might be a decoy. This was right, he kept the ball and right to the basket as a pretty good block up top all ball, but that could have been a foul at the body. Let's see what about the body. Pretty good looking block, Bob. Yeah. Pretty good looking block. And look at the rookie go up with both hands to reject. And he went straight up. Straight up is the key. Oh my goodness. And beyond ball. Après l'année la, prochaine, on va, on va faire à Lubumbashi, non, disons à Kinshasa. Et puis l'année qui va suivre, on va prendre les gens de Lubumbashi et de Kinshasa. On va leur mettre dans une ville, je ne sais pas laquelle. Et c'est là qu'on va faire le camp en question. Mais dans, le, dans les prochaines années, ce sera un peu plus en. Euh, euh, Comment je dirais, on va, on va améliorer chaque année quand on commence avec 100 jeunes, on voit comment, comment ça va évoluer et combien de jeunes on peut aider pour, pour leur futur. Et après ça, on va, on va partir à Kinshasa, on va faire encore 100 jeunes et puis voir combien de jeunes on peut ramener ici aux États-Unis pour les études et puis pour leur donner la chance d'évoluer dans de bonnes conditions. Et après ça, on va prendre les jeunes de Lubumbashi et les jeunes de Kinshasa, le mettre dans une ville, on ne sait pas où. Euh, juste une façon d'aider les jeunes à avoir cette mentalité de travail en plus de cela. Ça, pour moi, ça me fait la joie. C'est probablement le meilleur temps de ma vie que j'ai eu, you know, being around kids, uh, just seeing the kids smile and just seeing the kids happy. You know, it's, It's kind just, of like back to, uh, to the kids. Um, you, know, you know, it's giving back, but on top of that, not only just giving back, it's like, you know, it just make you feel good, making 100 kids smile, uh, giving 100 kids, you know, shoes, shirt, all kinds of stuff. It's like, there is nothing better than that, you know. There's nothing better. It's probably the only thing you can think of if you want to be happy in life is to make the kids smile so if if i can do it i, I can live my life with, with no regret uh, i did it last year it was all right but uh, this year we're really going to be really professional uh, we're going to bring in a lot of stuff uh, mg is going to sponsor the camp as well so It's gonna be something special. We're gonna try to bring in as many good coaches as we can to make sure um, they they help uh, you know the coaches home. Uh, and on top of that, just make sure the kids learn some good stuff that's gonna help them. 
So it's gonna be it's gonna be great. I'm excited about it. You know, I'm looking forward to it. I can't wait. I can't wait. Yeah, I'd like to add something too for the, the kids, the young kids. Because there are a lot of young people, a lot of young people. There are in college, even in Africa. I don't know what concept you can give to the young people who need to be a day. In fact, in Africa, it's not a sign of respect, it's also a sign of respect. It's not a sign of respect. It's not disrespecting some kids, but I think a home Kids dream about being an NBA player. Uh, some kids work hard for it, which is really appreciated. And uh, some kids just dream about it. And they just dream about it. They hope to get out one day and be in an NBA locker room. <laughs> but obviously, a lot of kids got to work. A lot of kids got to work. It takes a lot of times, believe me, it takes a lot of times. Uh, it takes a lot of hours in the gym, it takes a lot of time, dedication, you, you got to sacrifice a lot of things. So it's like, you really got to get into it, but more than anything, you got to love the game first. Because once you love the game, then you got the passion for the game, other stuff will come. The rest won't be near, because if you don't play basket, you don't know how much you can arrive. à bien ou arriver d'être dans le, le vestiaire de la NBA. Quoi. Donc, avant tout, tu dois aimer les jeux. En plus de cela, tu dois travailler bien. Triple team, and it is the steal by Wade. Two on two, Wade to Cole, and his shot blocked by two hands by Biombo. Here's Battier, no! The rebound ripped away by Henderson. Henderson in the front court. Brown into the paint. Block, Mullins, I put it. 50 and 6 go at each other here. Yeah, Corey's got two fouls, so he's got to be careful, but still be aggressive, make James work for his points. Five on the shot clock for Bosch. Nice shot fake. Blocked by Biombo. Turns, puts it up again, and misses, and he's fouled by Bismarck. <laughs> nice recovery after he bit on the fake. He bit on the fake. You did not see that, but he still recovered. Look, blocked that with the left. Boy, he uncoiled. And Bosch is like, who is that? Wow. <laughs> Where did he come from? I thought I got past him. Excuse me, Felipe. I have a question. I have a relationship. I have a team. 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 Ma équipe, euh, euh, juste pour me rassurer que tous les gens qui sont comme une seule équipe et, et surtout pour gagner un match, là, pour, on, doit jouer, on doit jouer comme une équipe sur le terrain et, et on essaie de faire un effort off the court, you know, still being like a team. So, tout ça va quand euh, tout ce qu'on peut pour être, pour être des amis, pour avoir un master, pour avoir euh, mon frère. Donc, on est, on est comme des frères. Du coup, il y en a touché parce que on est, euh, nous sommes en Amérique, donc euh, les Américains, soyez aux Africains, tu vois, je ne sais pas, qu'est-ce que les difficultés, quelle est la difficulté Les gens en gros. Les gens ont beaucoup compliqué, mais les Américains ont aussi beaucoup compris que je suis bon dans la manière de faire des choses. Ils ont aussi beaucoup compris que c'est normal parce que les Noirs Américains sont venus de l'Afrique. Ils sont venus de l'Afrique. Ils sont venus de l'Afrique, donc euh, des fois, bah, 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 moi je m'en fous, quoi. J ai, j ai ma vie, j'ai ma carrière, euh, euh, c'est juste que je, je suis content, je suis fier d'être africain, je suis fier d'être du Congo et de faire ce que je fais maintenant, je suis juste, tu sais, parce que, Na ekip na biso 
Et, et surtout, bah, te bêler, bah, ton, bah, ton, bah, ton, bah, ton, qui racisme, ils ont existé dans, 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 dans le local, dans le vestiaire. Bah, bah, Parce bah, que bah, 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 joueurs en Europe, bah, 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 des ouais, joueurs africains, ils ont des en Europe, bah, 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 c'est tout dans le y a, je sais pas, le basket en Europe, mais côté vraiment, il bah, y a football, il mm -hmm. y a beaucoup de joueurs bah, africains qui bah, ont bah, des difficultés ouais. dans le racisme, surtout ce qui est dans la Uh, like, uh, way games, like, uh, 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 You gotta make sure your business partner is doing good. You know, um, si tu veux te faire payer, on doit gagner des matchs. Si on gagne pas de match, on peut pas te faire payer. Donc, mentalité on a ils ont vraiment, vraiment, vraiment été. Uh, ce sont des cas rares que tu vas trouver. Si en plus de cela, uh, ce qui pour moi que là, ma mentalité on a, bon ça va bah, très, parce que l'ambiance de l'équipe, tout ça, tout ça, le bandit va bloquer pour en aider, l'ambiance de bandit va changer, la mentalité de bandit va changer, puis avec le temps, au fur et à mesure, le bandit va bloquer pour le groupe, dans l'équipe, il va bloquer pour en aider, il va bloquer pour en aider. Tous les ans, tous les ans, tout ça, il va être révélé pour garder l'équipe comme une famille. Parce que dans mon arabe, plus que ma famille. <rire> dans ma <rire> famille, ils sont plus que ma famille. Donc, they, they know even my brother, my sister, they more than that. Because I see them every single day more than I do see my family. Mm -hmm. Charlotte Barkett, comme si euh, écoute mon qui n'a pas joué mon passé en Amélia, concerné, euh, je pense que. Last three seasons, je ne sais pas. Vous avez une difficulté pour avoir gagné un match. Comme si vous avez été très bien, mais vous avez un match pour vous. Voir même si vous avez un match pour vous. Mais vous avez gagné un match pour vous. Vous avez vraiment des souhaits de gagner un match pour vous. Je ne sais pas. Et là, vous avez une équipe pour vous. Vous avez un match pour vous. Vous avez un match pour vous. Le problème, c'est que vous avez un match pour vous. Vous avez un match pour vous. Tout ça a vu sur ma, ma expérience T, euh, sur mon point de vue. On n'a pas encore de l'expérience pour, pour se rassurer que la last minute, on va faire tout bien. Parce que, vous savez, on va juste faire des promotions, le whole game, on va jouer fort, on va travailler fort. Mais vers la fin du match, c'est là qu'il faut. Il faut vraiment se concentrer. Il faut faire sure que vous exécutez chaque single player. Il right? faut faire sure que tout le monde parle en défense. Il faut faire sure que vous couvrez les autres. Donc, il y a beaucoup de choses qui viennent avec ça. Et évidemment, maintenant, ils apportent des vétérans qui peuvent aider à aider à nous, comme des jeunes gars, pour avoir plus d'expérience. Mais évidemment, il y a beaucoup de choses qui viennent avec ça. We have some games. There is no teams that we can beat in the NBA. There is no teams, but because we don't have enough, enough experience, as or sometimes you know struggle. Somebody is not talking in defense. We make a couple of mistakes. Those are layups. It's a bucket, and we can be given that. So as long as we make sure, you know, we got new coach right now. Uh, we got new players that's gonna come in. So obviously it's going to be a better season for us because the mentality of the coaches, the mentality of the players is to make sure every year we do better than we did last year. Because I know we better than we were two years ago. My rookie year was probably really bad. And, and last year we did better. Um, next year we're going to do better. And we're going to keep getting better. Because it's a long process. 
and Amon, um, Bafan, ba, Bazole, la Trop, parce que ben, tu vois, um, ba, faut avoir un bon un, un bango pour encore un bon match, et puis le bloc avec un bien c'est tout à fait normal. But when good things are going to start happening, they still going to be happy. Because I know before, before you, you became a good player, before you became better, you got to go to struggle. Because nobody just get up one day in the morning and doing good. You, you just got to go to struggle. But all those times are the times where you got to pay attention to the little details and just make sure everything you do. Because I'm going to tell you one thing, it's better if I go to pain and then I become successful than just walk out one morning and become successful. Then if I become successful waking up in the morning where I don't know what struggle means, I don't know what pain is, then everything is just going to be easy I'm probably not going to control what I'm doing. But if I go to pain, if I know what struggle is, if I know what sacrifice means, and then I become successful and there is no way you can take that away from me because I know I've been to pain, I, mean, I struggle, I did everything that I could to get to the points where I am and once I get there it's going to be tough for you to take that away from me because sometimes you know we just like yeah I know our fans are expecting a lot sometimes you know whatever fans ask questions are you guys going to be better or not like you singing you sitting in a restaurant uh, you got friends or whatever and if somebody asks you a question like this sometimes you're like oh, why should I tell him so you know what would you tell me? It's, sometimes it's like first you gotta look at who who is asking you a question and sometimes you laugh before you answer the questions and sometimes you just say we're gonna be better Sometimes you just say, we're going to be better. I don't know when good things are going to happen, but I know we're going to be better because I know we've been to struggle, I know we've been to pain. Uh, and I, we're going to keep, we're going to keep getting hit. I know that. that we just going to keep, you know, being in pain. But somehow, somewhere, things are getting better. I know things are getting better. Obviously, we have a better team than we had two years ago and we're gonna have a better team next year. So every year we're getting better. The expectations are there but we're gonna get there. Je vais demander une question à propos du changement de coach parce que maintenant c'est commencé. Ça c'est le troisième coach de coach qui a commencé. Ouais. Troisième coach. That's that's uh is is not a problem for the team chemistry. <laughs> Man, <laughs> I can tell you myself. <laughs> uh, it's a little bit different. It's a little different. It's a little bit different. But I think that what's going to happen is just to ensure that we're going to be able to do it. Uh, I get it, it's, it's not the best situation to have three coaches in three years, which is it's crazy. <laughs> but at the same time, I think they're making the right decision every year to make sure the players are playing in a better condition. And uh, obviously, uh, the three coaches so far, they all got different mentality. I agree with you. Tous les trois, ils ont une mentalité différente. Ce qui fait que tu dois te réadapter à chaque coach. Et, et je sais qu'à un moment donné, les choses vont changer. Quoi. On aura un coach pour longtemps. Et je ne sais pas si c'est celui qu'on a maintenant. Mais je espère que c'est lui. Parce qu'il est un bon gars. Il you sait know, you know exactement ce qu'il veut du joueur. Of course, he's got a lot of expectations from from next season. So we we all looking forward to a better season, um, just like our fans. And uh, and it's it's gonna be it's gonna be a better season. That's all I can I can tell. 
I'm not going to say we're going to be a great team. Voilà, alors tu connais que Kendi na souka vraiment il y a émission. Mais même question il a tout naïf ils allaient à la fois dans la communauté congolaise, ainsi que à la Charlotte, communauté de plus ou moins 4000 congolais. 4000 congolais. Congolais. Bon, je ne sais pas parce que tu as vu que à Congolais à la Charlotte, à Yébi tout ça, ils jouent à quoi la bête à quoi la quête, mais on va avoir la chance de voir mon ami. Nous avons une invitation à visiter la communauté de la vie sur terre. C'est la première fois que nous avons 4 000, au moins 4 000 personnes dans la communauté congolaise. Donc, il y a des gens, tout le monde, ils ont un président de la communauté à Kala, le président Alain Bissou. En même temps, comme on a dit, on a pensé que s'il y a un moyen, on a pensé qu'il y a un moyen, les gens vont commencer à venir pour nous supporter. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée comme vous rejoindre la Bien sûr, bien sûr. En fait, pour moi, c'est une joie de le faire. C'est une joie, mais le problème, c'est que je me rappelle ma première saison en. Euh, ils sont venus à mon match, tout ça, après je parle avec eux, ils ont dit qu'ils allaient me contacter, tout ça, et puis, et puis je n'ai jamais, j'ai rien reçu, quoi. Pour moi, ça sera une joie, de, you know, to be around my brothers, my, my people from, you know, my country and all that, but I, I never get invited. I wish, I wish they did it, but, you know, they never did, so, uh, hopefully, hopefully, sometime soon. Can get to see everybody. Of course, have some fun. Yeah. That's going to be good. Donc, uh, d'abord, uh, Bisso, to be in our emission. Merci d'abord pour notre pour la Bisso parce que tu nous commences un peu bêlé que nous allons apporter à l'homme. Non, on comprend que non. En tout cas, première saison, il arrive un tough time. Il faut que ça la reste à fond de tout et rester en game. Mais d'abord, beaucoup m'a déjà permis d'en avoir beaucoup de temps avec les gens de joie et puis on peut pas suivre la bonne invitation de temps en temps. S'il y a des choses dans la communauté, nous avons le tiers bien venu de venir encore. C'est comme ça. Bon, on va tout comme dans cette émission. Je ne sais pas si je ne vais pas dire les derniers mots, mais comme on peut dire, nous avons l'ingal à l'île de la roue Kabouane. Nous avons sa communauté congolaise, la roue basse la noire, la carte à Charlotte, la roue basse la noire, tout le monde travaille dans la tête. En fait, tous, tous les gens qui sont en train de me suivre euh, à travers le monde entier, premièrement, euh, euh, je suis content d'être dans votre émission et, et aussi merci de m'avoir dans votre émission. Euh, C'est juste que euh, essayer de, de rentrer au pays, <rire> euh, tous les Congolais, parce que c'est de là que nous, nous venons. Et, et aussi, c'est que moi, personnellement, j'ai remercié le bon Dieu, la chance qu'il m'a donné de me connecter avec mes frères en Congolais, avec notre communauté congolaise. Euh, C'est une énorme joie et j'espère bien euh, que vous allez tous commencer à me suivre maintenant que vous avez la chance de me connaître. Et aussi, vous pouvez me suivre sur Twitter, Facebook, euh, parce que tout le monde, je sais qu'ils sont sur Twitter, ou sur, sur Facebook. Et je serai là, mais au moins je sais que j'ai une communauté sur laquelle je peux compter et que euh, on, va, on va essayer de faire de temps en temps du temps pour que vous puissiez me suivre à partir soit de la chaîne, hein, soit hein, de, de cette émission en question et surtout pendant la saison, hein, deux fois avec des matchs à la maison. On va aller à la maison, on va toujours trouver un temps, un jour, vous savez. Or you know, can get your guys around, so you know you can spend like a day with me. So my Congolese people and brothers, sisters, um, everybody can get a chance, you know, to follow me on my, on my whole day to know exactly what I do for a living. And obviously, you know, I'm really happy. I'm really happy to be part of this. Voilà, voilà. Merci une fois encore. Merci. Les JP Boss Productions, où il y a un cinéma de la caméra pour nous filmer l'émission Today News. Merci à la bande de l'émission, 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 à la bande de l'émission.
Dr. Saibino, oui, juste des messengers. Donc, j'aime la liste d'aller au Kende, la base source, pour que la bine, le grand bateau, pour que ça puisse se faire, dans le cadre de la communauté congolaise, dans la Charlotte, pour vu le message de Manity Souka. Alors, donc, on a la bine, il y a la bine, il y a la bine, il y a la le téléphone et puis bah email à travers ces alliés on a beaucoup de gens sur Facebook bah message ou sur la vidéo ni on se bouligne tout le cas tout mettre la bino la prochaine émission en tout cas vous êtes content il y a beaucoup de la bino surtout rassurez-vous que vous suivez mon camp de près parce que ça ça me fera énormément la joie que vous voyez ce que nous allons faire au pays